საინტერესო როგორია ქართული კალმახის სექტორის ღირებულებას სწორედ ამასთან დაკავშირებით ჩატარდა კვლევა და ჩვენ ისტუმარია კვლევითი ინსტიტუტის აისეტის მკვლევარი ნინო კაკულია მოგესალმებით ნინო გვაინტერესებს რა კვლევა ჩატარდა რა შედეგები მივიღეთ და რა მდგომარეობა გვაქვს მოგესალმებით მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და დაინტერესებით ზოგადად ამ საკითხით ამ საკითხით ჩვენ ეს ეს კვლევა ჩავატარეთ ემპარტის პროექტი ევროკავშირის პროექტის ემპარტის პროექტის ფარგლებში და ძირითადად ეს მოიცავდა კალმახის ღირებულებას და ჯაჭუს კვლევას ჩვენ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ქეას კონსორციუმის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ძირითადად გურიასა და სამეგრელოში მაყურებელს შევახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2420242 ეს ის ტელეფონის ნომერია რომელსაც ყოველთვის თქვენ რეკლამა გვიკავშირდები და ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის მზადვართ რომ პასუხები გაქცეთ ახლა შეგიძლიათ პირდაპირეთერ შემოპწანდეთ და ზოგადად პატარა ინტერაქტიულიც გაგეთოთ რამდენად აქტუალურია კალმახი რამდენად გვიყვარს და რამდენად არის პოტენცია იმისი რომ ეს რაღაცა მასშტაბურ მრეწველობად იქცეს საქართველოსთვის და მე რა გავიდეს კიდევ ეს ექსპორტზე თუმცა დეტალებს ჩვენ სტუმარი უფრო ამასობაში გაგვარკვევს და დავიწყოთ საერთოდ საიდან გაჩნდა ამ კვლევის ინიციატივა ინიციატივა რატომ მაინც და მაინც კალმახი მადი ასე ვთქვა რატომ მაინც კალმახი ჩვენი სამიზნე მუნიციპალიტეტები როგორც მოგვეთ ამ ხსენით არის გურია სამეგრელო და ჭალეჩხუმ ქვემო სვანეთის ორი მუნიციპალიტეტი აქედან გამომდინარე ანუ მოგესენათ გურია მთიანი რეგიონია გურიის მთიანეთში ყავს ისეთი კოოპერატივები ანუ ეს პროგრამა ძირითადად ორიენტირებული კოოპერატივების განვითარებაზე ყავს ისეთი კოოპერატივები რომელიც უშუალო ჩართული არიან კალმახის წარმოებაში აქედან გამომდინარე ჩვენი ხოდი ინტერესი სფერო იყო და ზოგადად გვაინტერესება თუ რა პოტენციალი აქვს კალმახის სექტორს საქართველოში და რა შეიძლება პრობლემები იყოს ან რა შეიძლება შესაძლებლობები ჰქონდეს ამ სექტორს განვითარებისთვის აქედან გამომდინარე ჩვენს ამიტომ ჩავერთეთ ამ კვლევის განხორციელებაში და შესაბამისად ჩავატარეთ ეს კვლევას გიდებაც. და რა გამოიკვეთ აქ კვლევის შედეგად იგივე პოტენციალთან დაკავშირებით. და რამდენი ადამიანი ეწევა ამ საქმიან ამ სფეროში რამდენი ოპერირებს დღეს? მოკლედ ჩვენ ძირითადად საქართველოს მასშტაბით არ 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 მოგვიცვია, ანუ ამ ხელა გამოდიან ვიცით რომ ზოგად შიდა ქართლის სამცხე ჯავახეთი ჯავახეთი და აჭარის რაიონი. ანუ გენერალური ერთობლიობა ხოთ ფი ანუ სად ჩაატარეთ კვლევა რეგიონების მასშტაბით როგორც უკვე თქვი ანუ ზოგა სტატისტიკურ მონაცემებს საუფესო კვლევა ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით ხოლო ძირითადად საველე სამუშაოები ჩატარდა გურია სამეგრელო და სამეგრელო რაჭალეჩხუმ ქვემო სანეთის და რის მიხედვით შეერჩეთ რეგიონები აქ უფრო აქტუალურია ტენდენცია ასე არის გამოკვეთილი ეს მუნიციპალიტეტები შეერჩა ჩვენი სამიზნე მუნიციპალიტეტები იყო და აქედან გამომდინარე შევარჩიეთ და შესაბამისად ყავს სამი კოოპერატივი რომელიც უშუალოდ კამახშია ჩართული აქედან გამომდინარე დამინტერესდით ამ სექტორით ძირითადად სექტორში გამოიკვეთა ის რომ ან პრობლემები ძალთან და შესაძლებელი პრობლემები და შესაძლებელი ძირითადი პრობლემა რაც გამოიკვეთა არის საკვების საკვებთან დაკავშირებით კალმახის თვით ღირებულებაში საკმაოდ დიდი წილი 70%-მდე უკავია საკვებს და რაც მნიშვნელოვანია კალმახის განვითარებისა და კალმახის ხარისხიანი კალმახის წარმოებისთვის ასე ვთქვათ ესაბამისად ეს ერთ-ერთ პრობლემად შეგულია მივიჩნიოთ რადგანაც პრობლემა დრატო და ახლა აქვს ნი კიდევაც ანუ პრობლემა იქენა გამოდიო საქართველოში არ იწარმოება არ იწარმოება მაღალ ხარისხიანი კალმახის საკვები ფაქტიურად არ იწარმოება აქედან გამომდინარე ძირითადი საკვები არ არის ძალიან ხარისხიანი რასაც ჩვენ მივირთმეთ სამწუხაროდ და არ მიკურს რომ კალმახების საკვები ანუ ეს სპეციალური ტექნოლოგიის მზადება და მთავარ ინგრედიენტი არის კაფშია რომელიც კაფშია თევზი ან ხამს სასაც უზახით ა პატარა თევზებით იკვებები თევზები რომელსაც თევზის ცხიმი რომ მე მიიღება აქედან და შესაბამისად შემდეგ სპეციალური გადამუშავებით როგორც ვთქვათ ძაღლს ვაწვდით ცალკე სხვადასხვა ანუ პატარა გრანულების სახით ისეთივე გრანულების მსგავსი არის ონც ცოტა სხვა მოდიფიცირებულ სხვანაირი კალმახისთვისაც განკუთვნილი მოდიფიცირებული ნუ 
Technology, Twitter reporter Ivan Machine, Shwen Mokmarton,
შესაძლო მხოლოდ ისმენენ და კითხვები არ გააჩნიათ ამ ეტაპზე. და თვითონ დაუბრუნდეთ ისევ კვლევას. ნინო, პრობლემებთან დაკავშირებით უფრო რო განვორცოთ, რა პრობლემა გამოიკვეთა კვების გარდა. ნუ ერთი რო თვით საკვებრად ის რო ადგილზე არ არის საკვები გადამომშავებელი ქარხანა, პლიუს ამას ის ამას ემატება გაცვლითი კურსი, რადგანაც იმპორტირებულია საკვები პროდუქტი, შესამებლად ბოლო დროინდე მა გაცვლითი კურსის სულებამ მომოგშე გამოიწვია ის რო ფასი ასე თქვა ფერმერს მნიშვნელოვნად ასე თქვა აზარალებს, პლიუს ამას თვით ლაბორატორიების და ზოგადად ტექნოლოგიების ნაკლებობა ასევე ძალიან ასეთ ცუდი მდგომარეობაა ექსპერტების და და პროფესიონალების კუთხით. როგორც ფერმერების ხვიდან, ასევე უშუალოდ ექსპერტების ხვიდან, ვინც შეიძლება თვითონ გამოიკვლიოს გამოიწვიოს საინტერესოა, რადგან მეკალმახეობა საქართველოში ამ კვლევის აქტუალურობა დადგა, შესამამისად არსებობს მოსაზრება, რომ ეს პოტენციურად ძალიან ისეთი წარმატებული ბიზნესი შეიძლება გახდეს და საქართველოსთვის, ხო, ეკონომიკური თვალსაზრისით. საინტერესოა, თქვა როგორია სახელმწიფო მხარდაჭერა, მე მახსოვს ჯერ კიდევ 2005 წელს იყო ერთი ადამიანი, რომელმაც დაიწყო ეს საქმიანობა და საკმაოდ კარგად განავითარა, იმიტომ რომ საერთაშორისო გრანტები მოიპოვა, რომელიც ტექნოლოგიით დაახმარა და ასე შემდეგ. რასაც კეთებ სახელმწიფო იმიტომ რომ მაგალითად სამკერვალო სფეროში ტანსაცმლის წარმოების მხრივ. ძალიან დიდი მხარდაჭერა არი, თქვა გამბაჟების პირობებზე ძალიან გამარტივებულია და ექსპორტის შემთხვევაშიც და ასეთ ინვესტორების მოზიზმის კუთხით აწანუ კალმახის წარმოების მხრივ რას აკეთებს ჩვენი ქვეყანა რა ხარობს გადადგმულია როგორც თქვენ აღნიშნეთ თუმცა დამატებით ეს ახლა დეტალურად შეგვიძლია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ანუ როგორც ასე თქვათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც სახელმწიფო ამ ამ კუთხით მოქმედა ის არის რომ ეს ვალდებულება ჩაუტო თევჭერ კომპანიებს რომ აშენონ საკვების გადამამუშავებელი ქარხანა ნუ რა თქმა უნდა ვალდებულებაც თუმცა ამის ფინანსები როცა თავად გასცა თუ უნდა მოიპოვოს ანუ ტენდერი გამოცხადი იყო გამოცხადებული სადაც გამარჯობი კომპანია უნდა აშენოს ვალდებულებათ აქვს ანუ რადგანაც მას ლიცენზია იძლევა რო აქვს უფლება რო და მოახდინოს თევჭერა განახორციელოს თევჭერა შავი ზღვის წყლებში და მოსაც მაქვს აქვს ვალდებულება რო აშენოს საკვების გადამამუშავებელი ქარხანა და რაც შეეხება თვითონ ფერმერებთანაც ჰქონდა თუ შუაო კონტაქტი მათი ცოდნის შესახებ თუ გაქვს თუ დაინტერესდა ამით თქვენ ფერმერები საკმაოდ მონდომებული არიან და სულთ რო გაფართოვდნენ თუმცა მაინც არის პრობლემები ასე თქვა ცოდნის კუთხით და ცოდნის კუთხით იმხრი რომ ერთი რომ თვითონ არა აქვთ გამოცდილება როგორ თევზის გამო ანუ სხვადასხვა თავებს ამ ბრძოლის ხრივ ასევე პრობლემა არის რადგანაც თვითონ პატარა წარმოებ პატარა წარმოებლები არიან ასე თქვა მცირე ზომის წარმოებლები არიან არ არ შეუძლიათ პროდუქტის სრულყოფილი ციკლის გასაგები მთელი წლის განმავლობაში არა მთელი წლის განმავლობაში სრულყოფილად მიწოდება ან ყოველი არ ჰქონდა წყვეტა წლის განმავლობაში ესაბამისად ესეც პრობლემა ანუ ისინი პრობლემა ის რომ ისინი და ხშირ შემთხვევაში არ ხდება და გეგმა იმისა რომ ყველა თქვათ არა სეზონურ პერიოდებშიც მოხდეს საინტერესო თქვათ ამ კუთხითაც სახელმწიფო ჩართულობა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ უთა ხდებით რა აქტუალური სფეროა რა თქვა შეიძლება რომ დაიგმო დაიგმო სტრენინგები მოიწვიოთ ექსპერტები ჩავატაროთ პატარა თქვათ გადამზადების კურსი ან რაღაც მსგავსი ამ თქვენი აზრით რა თქვა რა თქვა ხდება ეს ეხა უშუალოდ რამდენად კალმახის კუთხით ხდება როგორც მე სახელმწიფო სხვადასხვა დონ ორგანიზაციებს ორგანიზაციებთან ერთად ყოველთვის ცდილობს ხოლმე რომ გადაამზადოს ხოლმე ანუ სხვადასხვა ტრენინგები ჩაატაროს თვითონ თუმცაც უშუალოდ ემპარტი ემპარტიოს თუ შევეხებით ჩვენი კონსორტი ჩვენი კონსორციუმი და სხვა კონსორციუმები ყოველთვის როდესაც ფერმერებთან მუშაობს მუშაობენ ასევე გადამზადების კუთხითაც ზრუნავენ თუმცა თქვენ ამბობთ რომ არსებობს პრობლემა რეალურად არ ფლობენ შესაბამის ადეკვატური ინფორმაციას არ არიან პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით იმ დონეზეა საქმე ის არის უცებ ყველაფერი უცებ რამდენ წლიანი ისტორია აქ მოდი ასე ვთქვათ მე კალმახეობას საქართველოში აქედან დავიწყოთ მაშინ ზოგადად ეს კალმახი რასაც ჩვენ საუბრობთ ამერიკული ამერიკულ კალმახს უწოდებთ გასცერებულია ძირითადად ამერიკაში ამერიკაში და აზიის ანუ წყნაროკიანის ამერიკის სანაპიროებსა და აზიის სანაპიროებზე ძირითადად აქედან მოდის უკვე სხვა ქვეყნებში გავრცელდა სადაც მე 20 საუკუნის შუა საქართველოში 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 სადაც 2015 ან წლების პერიოდში შემოვიდა წარმოები ზოგადად ესე გვეუნებიან თუმცა როგორც უკვე 
კულტურა და ბიზნესისთვის ორიენტირება, უკვე 80-იანებიდან იწყება და საკმაოდ ვერ ვერ პირობებში განვითარდა. ასე ვთქვათ, აი დაგეგმილად და ესე არ განვითარებულა, საკმაოდ რთული პერიოდის გავა მოუწია მეკალმახე ფერმერებს. ნაშვეს მათის რომ მას ბევრჯერ ჩაყრილა წყალში ამის გამო იცით რამე მე ყოველ ხუთშაბათს მიჩნდება ხოლმე რაღაც ბიზნეს ისე ამ რუბიკის დამსახურებით თქვენ აღნიშნეთ რომ არ არის ამ ხრივ მრავალფეროვნება კალმახს გულისხმობ რა იგულისხმება გარდა იმას შეიძლება სხვადასხვა საკვებში გამოიყენონ და არ იყენენ ბენე ამ ეტაპზე ასევე თქვათ ფილეს სახით თუ შეიძლება როგორც საქართველოს ქართულ ბაზარზე ასევე თქვა ექსპორტ საექსპორტო ბაზარზე თუმცა ანუ ამ შემთხვევაში პრობლემა არის რომ ამას ჭირდება ტექნოლოგია ანუ იმას რომ და თქვა დამატებით ტექნოლოგიები ასე ჭირდება დამატებით დანადგარები ასე ჭირო და ასე შემდეგ ანუ ესეც პრობლემაა ფერმერისთვის ანუ როგორც ფინანსებზე ასევე კაპიტალზე ხელის საწნობა თუმცა გასაღების ბაზარი რას გვეუბნება იმიტომ რომ რეალურად გაჯერებულია უკვე იმპორტირებული პროდუქციით ხო მასია იმიტომ რომ საქართველოში არ არის ალტერნატივა ვამბობთ რომ არის პოტენციალი მაგრამ ვერ ვაწარმოებთ რა თუ არ შეიძლება რომ ვთქვათ პირველ ეტაპზე სანამ მივალთ განვითარების იმ საფეხურზე რომ აქვე ვაწარმოოთ და ვაკეთოთ ვთქვათ დაკონსერვებული პროდუქცია რა თუ არ შეიძლება რომ როგორც ბეჭდვის შემთხვევაში მაგალითად დიდ პარტიებს თურქეთში ვაბეჭდინებთ იგივე პრინციპით მოზებნოთ დონორი ქარხნები სადაც გვექნება კონტრაქტი და იაფად დავამზადებს და უკვე შემოტანაზე სახელმწიფო შეგვიმსუბუქებს პირობებს რომ ადგილობრივ ბაზარზე ვაწარმოოთ თუმცა ალბათ ექსპორტი არის მთავარი პოტენციალი ხო ესეც შემთხვევაში რომ ქვეყანა სარგებელი მოუტანა პატარა პატარა ბაზარია და შესაბამისად რა ნებს მე არის სფეროში ცა ალბათ ეს პრობლემა იქნება მაგრამ სხვა მხრივ რა თუ ან თუნდაც ექსპორტის მხრივ არ საქართველოში ძირითადად არის მცირე ზომის ფერმები არის ჩვენ შეხვედრებართ ამ ფერმებს რომელიც უფრო მოზრდილი ფერმებია დიდი ფერმებია და აპირებდნენ ხო უბრალოდ ამ ბოლო ბოლო ინფორმაცია არა მაქვს რა რა ქვეს რა გააკეთეს და თავისი გეგმები როგორ განავითარეს მცდელობა ასეთ შემთხვევაში ხშირად ხდება ხოლმე რომ ესეთი პატარ პატარა წარმონაქმნები რაღაცნაირთა იმაგალითა ცარიკლომო სექტორში არის ამის პრაქტიკა სრულიად სხვა სფეროა მაგრამ უბრალოდ იდეის დონეს მეტერსებს რომ რაღაცა გაერთიანონ ძალები ჩვენი ერთი რეკომენდაციაც ეს იყო რომ ანუ ერთობლივად ან თუ დაც აი მე ფორმალურად ან თუნდაც კოოპერატივი სახით ან აი მე ფორმალური გაერთიანების მხრივ სახით შეიძლება და თავად ანუ თუნდაც მიწოდების უწყვეტობა წარმოვა უწყვეტობა კონდეს კონდეთ ან კიდე თუნდაც რეკლამირების მხრივ ან მარკეტინგის მხრივ შეიძლება თუმცა მარკეტინგამდე ძალიან დიდი გზა არის მგონი გასავლელი იმიტომ რომ ფიზიკურად თუ რესურსი არ არსებობს სახელმწიფოს კონტროლის სავარაუდოდ როგორ უნდა განვითარდეს და მაგრამ თაყვარო ერთ-ერთი ასე რომ ბიზნეს პოტენციალი რაც გკარნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბიზნეს და უარს ვიტყვი მე მგონი ეს აღარ მოაქვს ბიზნესი არის და საყურადღებო ასე თქვა არ ვიცი ჩვენ შეგვილია რომ წარმატება უსურვოთ ამ სფეროს და ზოგადად ყველა სფეროს როგორია რა მე სამომავლო გეგმა ხო რა გაქვთ მე კალმახეობასთან დაკავშირებით ან ახალი კულევა ან რაღაც რეკომენდაციები რომლებსაც ფერმერებს მისცემთ ანუ ჩვენ ახალი ბოლოს ერთი რეკომენდაციის თქვაც მინდოდა ანუ რაც თქვი იტან ძირითადად ეხა ჩვენ თქვით რომ სამი კოოპერატივი ყოს მე კალმახეობაში ჩართული ძირითადად ეს არის მთის მთიან რეგიონებში საკმაოდ ასე თქვათ წანტაცი ბუნებით შემორტყმული ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის რომ ტურიზმი მიაბან თავიან საქმიანობას და თვითონ უკვე დაიწყეს კიდევაც თავიან საკამახეებს და ასე თქვათ ნუ რამდენი ტურისტი უნდა დავაინტერესოთ რომ დაათვალიე რომ კალმახი მე ვფიქრობ რომ კალმახი ამ შემთხვევაში ხალხს უშუალოდ ჩაერთოს პროცესში უშუალოდ ჩაერთოს პროცესში თვითონ დაიჭიროს თევზი და ასე შემდეგ ანუ თან თავის ხიბლი აქვს უბრალოდ ვისაც ლაშქრობა უყვარს ვისაც ბუნება უყვარს და განწევი ძალა ვერ იქნება მაგრამ როცა ეს სრულიად სხვა საქმიანობაა და მეწარმეობასთან საწარმოსთან საწარმოს შენებლობასთან პრინციპში არანაირი ხალხი ფინანსებთან არის დაკავშირებული ფინანსურად გაუმჯობესებისთვის ან რა თქმა უნდა კავშირშია და ახლა მაგრამ ფინანსური ეს ფინანსური შემდეგ მოიტანოს ის ეჭვმებარება გაუმჯობესება რაც მანამდე საუბრობდით ეს მოდი პროფესიონალებს მივანდა ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის